Das neue Star Wars Outlaws Gameplay hat uns ja einen ganz guten ersten Eindruck von dem Spiel gegeben, gleichzeitig aber auch sehr viel Interessantes verraten. Nimmt man dazu dann auch die verschiedenen Artikel und Commentary der Entwickler zu dem Gameplay, kann man eigentlich schon sehr gut sagen, wie viele Planeten wir mindestens bekommen werden und sogar auch schon, welche das sein werden. Insgesamt wissen wir nämlich derzeit schon vor mindestens vier Planeten und man darf dabei nicht vergessen, das Ganze ist nicht wie Jedi Survivor oder so, sondern komplett Open World. Und als erstes wäre da Toshara, der Hauptplanet bzw. Hauptmond aus dem Gameplay. Kijimi hat man auch ganz kurz sehen können, der Planet aus Episode 9 und ist auch mittlerweile von den Entwicklern bestätigt worden. Akiva, ein neuer Dschungelplanet, konnte man auch bereits jetzt schon im Gameplay sehen. Und ansonsten gibt es noch einen Wüstenplanet, der sehr stark an Tatooine erinnert mit den Gebäuden im Hintergrund, was sehr gut Sinn machen würde, da eben die Hutten in dem Spiel auch vorkommen werden. Wir haben dann auch noch eine imperiale Einrichtung gesehen, die aber natürlich auf jedem der Planeten sein kann oder auch zum Beispiel in einem Sternzerstörer oder so. Und dann gab es im Ankündigungstrailer auch noch eine Stadt im Hintergrund, die viele an Kantobite erinnert hat, aber das muss im Endeffekt nicht unbedingt was heißen, von daher die vier Planeten sind zumindest schon mal safe für Star Wars Outlaws.